ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കേരക്കെ ടോക്സിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടത് നമുക്ക് മുന്നേ ഒരുപാട് മുന്നേ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പലർക്കും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈക്വലൻസിയുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ വന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആദ്യ ചോദ്യം ഞാൻ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കോ ടൈമോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു കവിത തരു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ പോയം and answer the questions that follow ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രിൻ്റഡ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കവിത നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കവിത ഏതെന്ന് വായി മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു റൈസ് ടു ഗോ റൈസ് ആൻഡ് ഗോ വെർ ദ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് ഗ്രോ വെർ ബിലോ ആൻഡ് അനദർ സ്കൈ പാരറ്റ് ഐലാൻഡ് ആൻകേഡ് ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിത മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും വായിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ഒരുപാട് വായിക്കാൻ നിന്നാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒരുപാട് ലോങ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് ഏകദേശം ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വരികൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഈ കവിതയുടെ പേരിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തില്ല ഒരു ഹിൻഡും തന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകളോ അല്ലെങ്കിൽ പാഠഭാഗങ്ങളോ തന്നതിന് ശേഷം അതേത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പോയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓതർ എഴുത്തുകാരൻ ആരാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയം എന്നാണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയം എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് മാർക്ക് ഒരു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പോയമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാം എന്താണ് ഏത് പോയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ പോയമാണ് ട്രാവൽ അല്ലേ ട്രാവൽ എന്ന കവിതാ ഭാഗമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആദ്യ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ട്രാവൽ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഇത് പോയം ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ നമുക്കവിടെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വേർ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വേർ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ എന്നാണ് വെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോൾ എന്നാണ് ഹൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യവാചകങ്ങളുടെ മീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ വേർ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ലൈക്ക് ടു വിസിറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ കവി എന്ത് എന്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കോടെ നോക്കൂ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് കേട്ടോ നേരത്തത്തെ ചോദ്യം ഒരു മാർക്കിനായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കൊക്കെയാണ് ആൻസർ വരുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിനാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസെങ്കി
ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലേ വേർ ഡിഫറൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് വേർ ദ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് ഗ്രോ വെർ ബിലോ അനദർ സ്കൈ ഫോറസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ആൻഡ് ഗേഡ് ലൈ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി ഈജിപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയുടെ അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരും എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് ഗ്രോ വെർ ബിലോ അനദർ സ്കൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് അതേപോലെ പാരറ്റ് ഐലൻഡ് ആൻഗേഡിലായി ഈ ലൈൻസുകൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ലൈൻസുകൾ അതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ആൻ അബാൻഡൻഡ് സിറ്റി ഇൻ ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഈജിപ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻസർ വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് സെൻറ്റൻസുകൾ വരികളിൽ നിന്നും എടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഹീ ഷുഡ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ലൈക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ലൈക്സ് ടു റൈസ് ആൻഡ് ഗോ വെർ ദ ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾസ് ഗ്രോ വെർ ബിലോ അനദർ സ്കൈ പാരറ്റ് ഐലൻഡ് ആൻഡ് ഗഡ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അതുവരെ എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ അതുവരെ എഴുതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വരികൾ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക രണ്ട് മാർക്കായതുകൊണ്ട് ഉത്തരം കുറച്ച് വലുതാക്കി കുറച്ചധികം എഴുതേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെർ ഡു യു മീൻ ബൈ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൊക്കാറ്റോ എന്നാണ് അപ്പോൾ കൊക്കാറ്റോ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മീൻ ചെയ്യാറിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൊക്കാറ്റോ കൊക്കാറ്റോസ് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൊക്കാറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒരു പാരറ്റാണ് കേട്ടോ ലാർജ് പാരറ്റാണ് നാറ്റീവ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു ലാർജ് പാരറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കൊക്കാറ്റോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പാരറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ് എന്നെങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ പാരറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ് ബേഡ് ഒരു പാരറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പാരറ്റാണേത് കൊക്കാറ്റോ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നാല് മാർക്ക് കേട്ടോ നാല് മാർക്കിനാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നാല് ടു ഏഴ് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ റീഡ് ദ എക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഫോളോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എക്സെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആണ് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരുന്നതിന് എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ട് വൺ ഓഫ് ഹെർ നോവൽസ് കോൾഡ് കാശിയാത്ര വാസ് അപ്പിയറിങ് എസ് എ സീരിയൽ ഇൻ കനഡ വീക്കിലി കർമ്മവീര ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് ലേഡി ആൻഡ് ഹെർ ആർഡൻ ഡിസൈർ ടു ഗോ ടു കാശി ആൻഡ് വാരണാസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അപ്പം പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീമും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാസേജ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ അത് ഇന്ന പാഠഭാഗത്തിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വരും ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം വിച്ച് This passage has been taken. ദിസ് പാസേജ് ഹാസ് ബീൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്നൊന്നും ആൻസർ കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം പുറത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയുടെ പേരെന്താണ് ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പേര് അല്
അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് എഴുതണം ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് അത് എഴുതി വയ്ക്കുക രണ്ടാമ അതിലെ ആ ഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദോദർ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നേരത്തെ കവിതയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കവിതയും ചോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ എന്തായിരുന്നു ഏതാണ് ആ പോയം എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓദർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കവിത എഴുതിയത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പാരെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാസേജ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണ് ഓക്കെ ആരാണത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുധാമൂർത്തി ആരാണ് ഓദർ ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയത് ആരാണ് സുധാമൂർത്തി കേട്ടോ ശരി അപ്പം ആ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറായി എന്താണ് ആൻസർ സുധാ മൂർത്തി ശരി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓദർ ഓദറുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രാധാന്യം ഏതിനാണ് എന്ത് ദാൻ വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ കരുതുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് കേട്ടോ മുകളിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ആറാമത്തെ എന്ന് പറയാം എട്ട് മിനിറ്റ് സോറി ഞാൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏഴിലേക്ക് വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കാശിയാത്ര എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് കാശിയാത്ര കാശിയാത്രയുടെ സ്റ്റോറി എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറമേ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് ലേഡി ആൻഡ് എൻ ഹർ ആർഡൻറ്റ് ഡിസർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ആരാണ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഞാനതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പറ്റ മിനിറ്റ് വൺ ഓഫ് അവർ നോവൽസിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി എവിടെയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ആണ് ആൻസർ വരിക എൻ ഓൾഡ് ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ആൻസർ വരിക പിന്നെ ഡിസർ ടു ഗോ കാശിയാത്ര ആൻഡ് വാരണാസി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വരെ എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നത് ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതാ വരുന്നത് നെയ്മ് ദോദർച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു നേരത്തെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ നമ്മൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഏതാണ് അതിവിടെ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും എവിടെയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് വായിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഓർഫൻ ഗേളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ആൻസറിന് അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളൂ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആൻസർ വലുതായി കിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു കണ്ടോ ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദ ഓർഫ് ആൻഡ് ഗേൾ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പറയാം എവിടെയാണ് ദ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് അത് അങ്ങനെ കാണില്ല അല്ലേ ശരി ഇവിടെയാണ് വരിക ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ഓർഫ് ആൻഡ് ഗേൾ ഈസ് മോർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ലോഡ് വർഷിപ്പി വിശ്വേശ്വര ഇതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മളതിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറുകൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാസേജിൽ നിന്നും നമുക്ക്
എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മാർക്ക് തന്നെ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് മുഴുവനായി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓതരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എട്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ എനി സിക്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻസർ എനി സിക്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ആറിന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് മാർക്ക് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മാർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കട്ടിങ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എഴുതി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ ചോദ്യം ഫില്ലിങ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് ആസ് സൂൺ ആസ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമർ പാർട്ടാണ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു പാ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെയായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ആസ് സൂൺ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടനെ എന്നാണ് കേട്ടോ ആസ് സൂൺ ആസ് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഉടനെ സോ ദാറ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആസ് സൂൺ ആസ് പറഞ്ഞ ഉടനെ സോ ദാറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മീനിങ് അറിഞ്ഞാലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാമറിൽ വരുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമർ പാർട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ഡാഷ് വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസ് സൂൺ ആസ് ആണ് വരിക അത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി എപ്പോൾ ഉടനെ എന്തുടനെ ഞങ്ങൾ വി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ കാറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉടൻ ആ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ എന്തുണ്ടായി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ത് വരണം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏ സൂൺ ആസ് ആണ് കേട്ടോ ഏ സൂൺ ആസ് ഏ സൂൺ ആസ് ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ ആൻസർ എന്ത് വരും ഏ സൂൺ ആസ് ഏ സൂൺ ആസ് ആദ്യത്തെ ശരി അടുത്തത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഷവർ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഷവർ എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുളിക്കുക അല്ലേ ബാത്ത് എപ്പോഴാണത് ഡാഷ് ഗെറ്റ് ഹോം എന്നാണ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഐ ഗെറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് തന്നെ വരിക ആസ് സൂൺ ആസ് ആണ് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു കുളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെയും എന്ത് തന്നെ വരണം ആസ് സൂൺ ആസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് അടുത്തും വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും നമുക്ക് ആസ് സൂൺ ആസ് ആസ് സൂൺ ആസ് രണ്ടാമത്തെ ആസ് സൂൺ ആസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ മീൻസ് സി ഡാഷ് ഐ ഹാവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാഷ് ഐ ഹാവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വരുന്നതും ഡാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വിൽ ടെൽ അല്ലേ ഐ വിൽ ടെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ടെൽ ചെയ്യുന്നും കൂടെ ഉണ്ടേ ഇവിടെയും ആസ് സൂൺ ആസ് സിയും ആസ് സൂൺ ആസ് ആണ് വരിക ആസ് സൂൺ ആസ് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഡി ആണ് വി വിൽ വെൻഡ് യു സെൻഡ് ആണ് സോറി വി വിൽ സെൻഡ് യു ആൻ എസ് എം എസ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എസ് എം എസ് അയക്കും എപ്പോൾ ഡാഷ് യു ഇവിടെ പറയണം എന്താ ഡാഷ് യു ക്യാൻ അറൈവ് ഓൺ ടൈം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോദാറ്റാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ സോദാറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് ആസ് സൂൺ ആസ് വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ വെൽ ഐ ആം ഗോയിങ
ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് പറയും ഇവിടെ കിട്ടിയ ഉടനെ നിന്നോട് പറയും ആസ് വെൽ ആസ് അതുപോലെ ഡി ഇത്രയും വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് വി വിൽ സെൻഡ് യു എൻ എസ് എം എസ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അറൈവ് ഓൺ ടൈം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാമർ പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പാർട്ട് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ അടോ ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക ഇവിടെ ഇമാജിൻ നമ്മളോട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് ആരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ എ ഫേമസ് മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്ടർ അടൂർ നമുക്ക് അടൂരിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആരെയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുമായി പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളുമായുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതണം എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കണം നാല് മാർക്കിനായതുകൊണ്ടാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കാണാം ഇൻ്റർവ്യൂ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താവണം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താവണം അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താവണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കാണാൻ എഴുതിയെടുക്കുക പല നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഇതും ഒരു ഗ്രാമർ പാർട്ടാണ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ടു മേക്ക് സെൻസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്ത സെൻറ്റൻസുകൾ മീനിങ്ഫുൾ ആവുന്ന അതായത് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അർത്ഥം കൃത്യമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃത്യമാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഡാഷ് ബട്ട് ലുക്ക് ആസ് ദോ റിയൽ അതായത് ഈ ഫ്ലവർ ഇത് കുറച്ച് മീനിങ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഇതിൽ വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് കിട്ടി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി നാലിലാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി നാല് അമ്പത്തി നാല് എം അമ്പത്തി നാലല്ല എൺപത്തി നാല് കേട്ടോ എൺപത്തി നാലിലാണത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പേജ് എൺപത്തി നാല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ ഇതുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ വരേണ്ടത് ദിസ് ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൽ വരേണ്ടത് ഫ്രാഗയിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഫ്രാഗയിൽ ഇത് വരേണ്ടത് ഫ്രാഗയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഫ്രാഗയിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐ ഹാവ് നോ സിംപതി എന്നാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ സിംപതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരേണ്ടത് സിംപതി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സിംപതി സിംപതി ഇതാണ് ബി ആണ് ആൻസർ വരിക ഇതാണ് സിംപതി ബി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി ആണ് ഏതാ ചോദ്യം ഹി ഹാസ് ഹാഡ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ഫീവർ അവിടെ അറ്റാക്ക് ആണ് വരിക ഡാഷ് ഓഫ് ഫീവർ ഏതാണത് വരിക അവിടെ അറ്റാക്ക് എന്നുണ്ടോ ഇതിൽ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സി വരുന്നത് അറ്റാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡി വരുന്നത് ദോ ദോസ് ബോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടോയ്സ് ആണ് സോറി ദോ ദോസ് ടോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ആർ വെരി ഡാഷ് ഓക്കെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ 
വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹി ഹേഡ് ആൻ അറ്റാക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി ഡി വരുന്നത് ദോസ് ടോയ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആൻഡ് ആർ വെരി അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കുറവുണ്ട് തോന്നുന്നു ഫ്രാഗൈൽ എന്നാണ് അതിന് വരേണ്ടത് കേട്ടോ ഫ്രാഗൈൽ ഫ്രാജൈൽ എന്നാണ് ശരിക്കും വായിക്കേണ്ടത് ഫ്രാഗൈൽ എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായി സാധാരണ വായിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു നമുക്കൊരു ചിരുത്തിരുത്ത് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ആൻസർ വരേണ്ടത് ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് എ വരിക കേട്ടോ ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമം അതായത് റിയൽ അല്ല ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഏത് ഫ്രജൈൽ ലാസ്റ്റിൽ ടോയ്സിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ദോസ് ദീസ് ദോസ് ടോയ്സ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രജൈൽ എന്ന് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഏത് വേണ്ടത് ഫ്രജൈൽ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിലെ വരിക ഫ്രജൈൽ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഏതിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഹി ഹാസ് ആഡ് ആൻ അറ്റാക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എയുടെ എ വരുന്നത് ഏതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബി വരുന്നത് സിമ്പതി സി വരുന്നത് അറ്റാക്ക് ഡി ഫ്രജൈൽ ക്ലിയർ ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ പ്ലേ മദേഴ്സ് ഡേ ടോക്ക് അബൌട്ട് മദേഴ്സ് ഡേ എന്ന ഒരു നാടകം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനൊരു തീം എഴുതുക കേട്ടോ മദേഴ്സ് ഡേയുടെ ഒരു തീമാണ് എഴുതേണ്ടത് അതറിയുമെങ്കിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവാക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ മദേഴ്സ് ഡേ ഒരു സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മദേഴ്സ് ഡേ എന്താണ് ആര് ആര് ആരാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള സ്റ്റോറി എന്താണ് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ മദേഴ്സ് ഡേയ്സ് വൺ ആക്ട് പ്ലേ ഓഫ് ആരാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ലെസനിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെ നോക്കുക ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ മദേഴ്സ് ഡേയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും ചിലപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അവർ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് തീം എഴുതലാണ് കേട്ടോ എന്താണ് അതിന് ഇത് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇനി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അതിൽ വരാ വരുന്ന മിസ്സിസ് ഫിസറാളുടെ അതുപോലെ പിയേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഇതാണ് ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കഥയുടെ പേരെന്താണ് അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ഡ്രാമ ഓഫ് സെവൻ ഏജസ് ലൈഫ് അത് സെവൻ ഏജസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ഡ്രാമ ഓഫ് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷേക്സ്പിയർ ഇൻ ദ സെവൻ ഏജസ് ഓഫ് മാൻ സെവൻ ഏജസ് ഓഫ് മാൻ എന്ന കവിത ആ രീതിയിലാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റേജുകൾ അല്ലേ സെവൻ സ്റ്റേജുകളാണ് പറയുന്നത് സെവൻ ഏജുകൾ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കവിതയുടെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ എന്താണ് മെയിൻ തീം അതിലുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു ഇൻഫാൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫാൻ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കുഞ്ഞാവുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആൾ ദ വേൾഡ് സ്റ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ and one man in his time plays many parts oru vaadu peedigalilana nammal pala tarathilana nammal act cheyidondirikkunnathu at first stage undu in the infant mewling and packing in the nurse's arms mewling and packing in the nurse's arms endu thodangunna aa bhagathana answer irunnu appa aa oru according to shakespeare adhaayathu shakespeare ra ibrahimil endakkeyana aa stage inde pratheegatha endeya ആൻഡ് ഷൈനിങ് മോർണിംഗ് ഫേസ് സ്ക്രീപ്പിംഗ് ലൈക്ക് സ്നൈൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള അവസ്ഥ കുട്ടി പിന്നീട് അത് വലുതായി ഒരു ബോയ് ആവുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്ന ആ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ആൻസറായിട്ട് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആലീസ് വാക്കറിൽ നിന്നാണ് അതായത് റിമംബർ മീ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു കവിതയും ഹൗ ആലീസ് വാക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ പോയം ഇൻ ദ പോയം റിമംബർ മി റിമംബർ മി എന്നുള്ള കവിതയിൽ ആലീസ് വാക്കർ അവളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും ആലീസ് വാക്കറുടെ ജീവിതകഥ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ആലീസ് വാക്കർ എന്ത് ചെയ്യണം അസുഖമുള്ള അവസ്ഥ അതായത് കണ്ണു കാണാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണില്ലേ റിമംബർ മി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം എ ഗേൾ ഐ ആം ദ ഗേൾ വിത്ത് എ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഹൂസ് ഷൂസ് ആർ തിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അസുഖമുള്ള അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അത് ഭേദമാവുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ജീവിത രീതികളാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ ആലീസ് വാക്കർ ആലീസ് വാക്കറുടെ ജീവിത ത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയാവുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയാവുമ്പോൾ കുട്ടി അതിൻ്റെ പല്ല് കേടുന്നതും ചെവി കേട് വരുന്നതും അതുപോലെ മെൽറ്റഡ് ഇയർ പറയുന്നുണ്ട് റോട്ടഡ് ടീത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നീട് അത് വല വളർന്ന് വലുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം ഒരു ഐ എം ദ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തും പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് ആ കവിതയിലൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു കവിതയാണ് ഏത് ആലിസ് വാക്കർ റിമംബർ മി അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യത്തിന് പകരം ചിലപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആ ഒരു റിമംബർ മീലുള്ള വരികൾ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശരി പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ക്യാമൽ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാൻ ഇത് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് ക്യാമൽ വേഴ്സസ് ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഫിലിമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്യാമൽ വേഴ്സസ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ലെസൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ ഒരു ക്യാമൽ വേഴ്സസ് ട്രെയിനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്യാമൽ വേഴ്സസ് ട്രെയിൻ സോണാർ ഖെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ നിർമ്മാണവും അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സത്യചിത്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിൽ
ഈ ക്യാമലിൻ്റെ റോള് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നയൻറ്റി നയൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണത് കേട്ടോ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിൽ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല പറ പറഞ്ഞു തന്നു ഏതാണ് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ റീഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ക്യാമൽ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്താണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഇത്തരം ക്യാമൽസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ക്യാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസേർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഡിസേർട്ട് ഡിസേർട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മരുഭൂമി മരുഭൂമിയിലെ ഏക വാഹനമാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു എ ക്യാമൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാമലിനെ കണക്കാക്കാം ആൻഡ് ഓൺലി ദ ക്യാമൽ ക്യാൻ കീപ് ദം അലൈവ് ഇൻ ദ ഡിസേർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമലാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മൃഗം കൂടെയാണ് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്യാമൽസ് ടു മച്ച് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അധികം ഈ ആളുകൾ അവിടെ രാജസ്ഥാനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് ക്യാമൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ രാജസ്ഥാൻ ഓർ രാജസ്ഥാനീസ് ആൻഡ് ഓൺലി ദ ക്യാമൽ ക്യാൻ കീപ് ദം അ ലൈവ് ഇൻ ദ ഡിസേർട്ട് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്യാമൽസ് ടു മച്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ടിൽ വിത്ത് ഇൻ ടു ഫോർ എന്ന ഉപയോഗം പക്ഷേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് എന്നുള്ള ലെസൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ വെൻറ്റ് ഫോർ വെഡിങ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വരിക പിന്നെ വരേണ്ടത് വെഡിങ് ആരുടെ കൂടെ പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വിത്ത് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ വിത്ത് വിത്ത് മൈ കസിൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഡേഷ് ദ നെയ്ബറിംഗ് വില്ലേജ് എന്നാണ് ഡേഷ് ദ നെയ്ബറിംഗ് വില്ലേജ് ടു ദ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് വില്ലേജ് ലാസ്റ്റിൽ വരേണ്ടതോ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ള അവിടെ അല്ലേ അല്ലേ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ വരും വൺസ് ഐ വെൻറ്റ് ഫോർ എ വെഡിങ് വിത്ത് മൈ കസിൻസ് ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് വില്ലേജ് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഇതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പ്രിപ്പോസിഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കെങ്കിലും കിട്ടും അതായത് ഇതേരെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഫോർ എഴുതി എന്ന് എഴുതുക അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എല്ലാറ്റിനും ഫോർ എഴുതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നു നമുക്കറിയില്ല അത് എഴുതുകയാണ് വിചാരിക്കും ഫോർ അപ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോർ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അറിയുമെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സോ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് സെൻസ് എൻ ഇമെയിൽ ടു ത്രിവേണി അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇവിടെ ത്രിവേണിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ ഹൗ ഐ ടോട്ട് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ 
sends an email to Triveni, the author of Kashi Yatra. Triveni is the author of Kashi Yatra. Kashi Yatra. But we have to say, Manasila Kanda and Dana, Chodi Mandana, email Edalan. Email Edan Padikia, email in the structure and night to Edi Padikia, rough book, rough page at the third, and the night to Koraprasha Edi Padikia. I think any very than a cuddle leader no Kanda, a classical Kritia Maikana, the Rendendendan the Mala, channel la class under the Kandal, in an email with the Manslav. Apart the Ark are Edunu Manslakan, a lame email the Tipu. If you email to Triveni, you can email to Triveni. If you have Triveni, you email to Triveni. Triveni 96 is 2023. You can number to Triveni at gmail.com. Triveni at gmail.com. email ID. படிச்சிட்டண்டாவாதிலி Dear three veni in the Varanta Thorangam, respected three veni, and I kept Thoranga on that. Sherry, any other Thorakatele, a chain of caring, it is to inform about the story of the book of Arakuchabar in the three veni, and in the book of Hedana Kashiatra. A uh, story I like very much. This story, a story will rest up to Nangalagarathil Namula, Namade the high sentence of the Chirida, and then in Namala Adilbarena, Namal Padichava Angle which to Chia Ta. Pina Adina was signing picket with the love, well, a wingly, and the Kaparna was signing picket date to place order. And an email a mucker, Rida Padinera the Chodam Chodian the Pad, write an appreciation of the poem Success is Counter Sweetest by Emily Dickinson. Emily Dickinson Day. Avasana, the Mala Texinde, Avasana Bagatilari Poyond, Success is Counter Sweetest. Engineer Success Vijayam, Sweetest Tight Marana, very important developers, simple poem, Quarchelo, Le, She, Mandaru Kavidana, about the appreciation on the other. About the Padikia, Avasana theme, Adi theme, very important dana, about seven ages of men. The poem is a poem that 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 is a poem Write upon the dish another Uricheru Viveranum Uleganum pole, a ding of water, the writer Purdumbo, write upon good manners and a ding guduka, in the lesson Arana in Norman Ding rather the day they can good manners for another other other Abagon the Padichara and the Matulu, write up a curdumbo, none nice with the Cheridanum. Are in the a good manners area on the guiding a chair to repair setting a little. Namukum at two options, Sidan Kerium Engel Adelekapua. Tom Patambaramatachodium sketch the character of Mrs. Pierce near the play Mother's Day in about hundred words. Near the Parnu Mother's Day like character and Mrs. Pierce. About Mrs. Pierce and a good chitter love character sketch another than another character sketch a dumbo either a the lesson lay and knock a ritoranga Mrs. Pierce is an important character. In the play Mother's Day, it is written by Aaron and Gladder. About the name Mother's Day, the theme and the cane about Mother's Day, and a culture theme of the Chukia in the Tathim and Radio Chandi. Addition character Nuru Edlana with another character sketching the Shikan, the Mrs. Pierce in the Subavangal, about a Vesha Vesha with them, or the Ruba with them.
രൂപമെഴുത് അവരുടെ റോള് ആ ഒരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേയിൽ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മിസ്സിസ് പിയേഴ്സിനുള്ളത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള കരൾ സ്കെച്ച് എഴുതാൻ ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ബൈ യൂസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് അപ്പോൾ പ്രൊഫൈലിന് പകരം ചിലപ്പം ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സച്ചിൻ രമേശ് ടെൻഡുൽക്കർ നമ്മളെ ലെസ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് കൊസ് ഒരു ഇംപ്രസീവായിട്ടുള്ള അതായത് ഇൻസ്പിരേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ച് ഉണ്ടായത് ഫെയർവെൽ സ്പീച്ച് ഓഫ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സച്ചിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സച്ചിൻ്റെ സച്ചിനൊരു ഫാമിലി മാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനുള്ള പ്രത്യേകതകളും ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പും ഫാമിലി അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ സച്ചിനെ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്ത പരീക്ഷ കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ബോൺ ജനനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പൗസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാ വിവാഹ വിവാഹം കഴിച്ച ആളെയാണ് സ്പൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചരി അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡുൽക്കർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അഞ്ച് അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണ് അവാർഡുകൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാറ്റിംഗ് സ്റ്റൈല് പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് എത്ര സെഞ്ചുറി അടിച്ചു അതുപോലെ സംടൈംസ് റെഫോർഡ് ആസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ആ അപ്പം നമ്മൾ സച്ചിനെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ദൈവം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് വർഷിപ്പ്ഡ് പ്ലെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരനും കൂടെയാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രൊഫൈലിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനുള്ള ക്ലാസ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൊഫൈലിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബീച്ചുറി ഓൺ ദ ലെജൻഡറി ഫിഗർ പെലെ ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ ലോക്കൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതൊരു ഒബീച്ചുറി എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ചരമക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് പെലെ എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോളിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമ അറിയിപ്പ് എങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബീച്ചുറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒബീച്ചുറി എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പേജ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ പറയാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കെയ്റ്റ് വില്യംസിൻ്റെ ഒരു ചരമക്കുറിപ്പിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് എൻ ഒബീച്ചുറി ഈസ് എ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യം അതിൽ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഒബീച്ചറുടെ മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് എഴുതാമെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം ഇവിടെ പെലയുടെ മുഴുവൻ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഡ്സൺ അരൻറ്റി ടു നോസിമാൻഡോ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് നിക്നെയിം പെലെ എന്നാണ് ബ്രസീലിയൻ പ്രൊഫഷണൽ ലേബിൾ ലേബിൾഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ബോൺ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഡൈഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് പോപ്പുലർ സ്പോർട്സ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറിയൽ പ്ലേസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെമ്മറിയൽ നെക്രോപോൾ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റി നയൻ ഗോൾസ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എ ഗണ്ണീസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു ഒബീച്ചർ എഴുതാനുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ
പതിക്കാന് അതായത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഫോട്ടോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് കള്ളി ഇടുക കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്കത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ പേജിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിലുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കള്ളി മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽസ് പേര് കൊടുക്കുക ആരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഡ്സൻ ഹരൻ്റെ ഡു സിമെൻ്റോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെ ജനിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ബോൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് എഴുതുക ഇത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നീട് വരേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ പ്ര ബഹുമതികളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എന്താണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ അടുത്തതായിട്ട് ആ ബോക്സിൽ ഓരോന്നായി ചേർക്കുക മരണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഇതൊക്കെ എഴുതുക കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹിൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കള്ളിയെ കെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബീച്ചുറി എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ശ്രമിക്കലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റെ സ്റ്റോറി ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ് ദ നരേറ്റർ വാസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് വെൻ ഹർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടച്ച്ഡ് ഹർ ഫീറ്റ് ഷി വാസ് റെ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് അറ്റ് ദ ആക്ട് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഷി റെക്കോർഡഡ് ഹർ ഫീലിങ്സ് ഇൻ ഹെർ ഡയറി വാട്ട് മൈറ്റ് ഹെർ തോട്ട്സ് ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയർ എ ഡയറി എൻട്രി ഇത് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു സുധാമൂർത്തി അല്ലെ അങ്ങനെ സുധാമൂർത്തിയെ അവസാനം ഒരു ടീച്ചറെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കൽ നമിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ഗ്രാൻഡ് മദർ അപ്പം അത് അത് വളരെയധികം അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിശയോക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു അനുഭവമായിട്ട് സുധാമൂർത്തി ഓർക്കാണ് അന്ന് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷി റെക്കോർഡഡ് ഹെർ ഫീലിങ്സ് അന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ അപ്പം ആ സമയത്തുണ്ടായ ഫീലിങ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡയറിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം എന്താ ഡയറി എഴുത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതാനും പഠിക്കണം ഡയറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അപ്പോൾ നോസ്റ്റ് അസ്റ്റോണിഷിങ് ഡേ എന്ന് നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ ഡേ ഇറ്റ് വാസ് എ മെമ്മറബിൾ ഡേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ ഡേറ്റും ഡേയും ഡേറ്റും ഇയറും എഴുതുക ഡേ ഡേറ്റ് ഇയർ ഡേ പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ ആണെങ്കിൽ മൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെ ഡേ എഴുതുക പിന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതുക പിന്നെ ഇയർ എഴുതുക പിന്നെ താഴെ മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങുക എന്താ എഴുതണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇറ്റ് വാസ് എൻ അസ്റ്റോണിഷിങ് ഡേ ഇവിടെ അസ്റ്റോണിഷൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ ഡേ മെമ്മറബിൾ ഡേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുക ടുഡേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്തായിരിക്കണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായാലും എഴുതേണ്ടത് അപ്പം മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് മീ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ അതിശയപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പറയേണ്ടത് വസ്തേക്കൺ ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ ഐ ബിക്കെയിം വെരി വണ്ടർഫുൾ ബിക്കെയിം വെരി അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ഞാൻ വളരെയധികം അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ആയി വെൻ എന്താ എപ്പോഴാണത് പറയണ്ടല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെൻ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടച്ച്ഡ് മൈ ഫീറ്റ് അല്ലേ എൻ്റെ ഫീറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതി തുടങ്ങുക ഡയറി ലാസ്റ്റിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഡയറിയിൽ ഒരിക്കലും ഡിയർ ഡയറി എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട ഒരു ഡയറിയിൽ അങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്നോ ഡിയർ എന്നോ ബൈ എന്നൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറി വരുന്നത് ഡയറി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വന്നതും നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ
അപ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ പതിനാറ് മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ ബയോഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഹിന്ദു ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഹിന്ദു എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പരസ്യം ആ പരസ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്നുള്ള പരസ്യമാണ് ഡേറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബയോഡാറ്റ എഴുതണം ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതണം പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എലോങ് വിത്ത് ദ ബയോഡാറ്റ അവർ രണ്ടും ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും നാല് മാർക്ക് വീതം എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പരസ്യം നോക്കാം എന്താണ് പരസ്യം വാണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂളിലാണ് ടീച്ചർ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എം എ ബി എഡ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഇൻ ടീച്ചിങ്ങിൽ അത് വേണം അതുപോലെ അപ്ലൈ ടു ആർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദ എച്ച് ആർ മാനേജർ ദി അവന്യൂ ടെൻത്ത് റേസ് കോഴ്സ് റോഡ് പി ബി നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ന്യൂഡൽഹി വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ലെറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതേണ്ട ആർക്കാണ് ടു വെച്ചിട്ട് ഫ്രമ്മും ടു വേണം കാരണം അത് ഒഫീഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രം എഴുതണം ടു എഴുതണം ഒരു ഇമാജിനറി നെയിം ആയിട്ട് ഫ്രം എഴുതുക ടു എഴുതുക ടു എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു എഴുതരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാവടം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ടു അഡ്രസ്സ് എഴുതരുത് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ടു അഡ്രസ്സ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആരാണ് ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു എഴുതിയിട്ട് താഴെ ദി എച്ച് ആർ മാനേജർ ഇതേ അഡ്രസ്സ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഈ അഡ്രസ്സ് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ് കാണണം കാരണം എട്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നത് കാരണം ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാന്നെങ്കിലും നമുക്കതിന് പഠിക്കും ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും റെസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നതും ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബയോഡാറ്റ നമ്മൾ വിശദ വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നു റെസ്യൂം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏത് വർഷം എത്ര ശതമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ് റെസ്യൂം ബയോഡാറ്റ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതാറില്ല ബയോഡേറ്റയിൽ പേരും അഡ്രസ്സും നാഷണാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് അത് പഠിയും അത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ക്ലാസ് കാണുക മാത്രമല്ല അത് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് പഠിക്കുക ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേ എവേ ഫ്രം ഡ്രഗ്സ് ടു സ്റ്റേ ഹാപ്പി ഇൻ ലൈഫ് അതായത് മയക്കുമരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഇങ്ങനെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടു നിൽക്കുക നമ്മളെ ജീവിതം എന്താവും അപ്പോൾ ഹാപ്പി ആവും എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ഈറ്റ് ഈറ്റ് എന്നല്ലേ യെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് വരാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇഫ് യു വിഷ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് ദൻ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റേ എസ് എവേ ഫ്രം ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സിൽ നമ്മൾ ഒഴിവായി നിൽക്കുക ഡ്രഗ്സ് ആർ ലൈക്ക് എ സ്വീറ്റ് പോയിസൺ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മധുരമുള്ള ഒരു വിഷമാണ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്ന വിഷം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം ദാറ്റ് കിൽസ് കുറേ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് എസ് എ ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അപ്പോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എസ് എ തയ്യാറാക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു എസ് എ എഴുതലാണ് അപ്പോൾ എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന
വാക്കുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും സെൻറ്റൻസുകളും ചോദിച്ച് എഴുതിയിട്ട് എസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഈ എസ് എയുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ കുറേ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഇതിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആൻസറിൽ വീണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആർ ലൈക്ക് എ സ്വീറ്റ് പോയിസൺ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസറിൽ വീണ്ടും എഴുതാം ഏഹ് അതുപോലെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ത് ചെയ്യും മസ്റ്റ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ എഴുതാം ഇഫ് യു വിഷ് ഫോർ ഹാപ്പിനെസ് ദെൻ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ എസ് എ ഇടും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ എസ് എ എഴുതാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് എഴുതുക കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് അതിൽ സ്പെൻഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സ്വയം എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഹിൻസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിനേക്ക് ശ്രമിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പോയം കമലാദാസ് ബൈ കമലാദാസ് ആൻഡ് കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ആലീസ് വാക്കേഴ്സ് റിമെമ്പർ മീ ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇതുപോലെ ചോദ്യമുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിനും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ അതുപോലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണത് ഇവിടെ ഒരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കവിത വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആരുടെ കവിതയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കമലാദാസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കവിത അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കവിതയും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആലീസ് വാക്കറുടെ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള കവിതയും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ റിമെമ്പർ മീയിലെ അപ്രീസിയേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അതിലെ തീം അറിയണം അപ്പോൾ ആ തീമും എഴുതണം അതോടൊപ്പം നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കവിത വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിലെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ കറക്റ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കവിത അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ കമല ദാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയം അബൌട്ട് ഐ ഡോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഐ നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് പേഴ്സ് ഇൻ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻ ഐ ക്യാൻ എക്സ് പെക്ട് ദം ലൈക്ക് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് അല്ല ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്ക് ഓർ നെയിംസ് ഓഫ് മന്ത്സ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിത്ത് നെഹ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ കവി പറയുകയാണ് ഐ ഡോ നോ പൊളിറ്റിക്സ് എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് അറിയില്ല രാഷ്ട്രീയം അറിയില്ല എനിക്ക് പേരുകൾ അറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ദം ലൈക്ക് ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്ക് വീക്കിനെ കുറിച്ചോ ആഴ്ചകളെ കുറിച്ചോ മാസങ്ങളെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ പലതിനെ കുറിച്ചും നെഹ്റു അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു കവിയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ കവിയുടെ അജ്ഞതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ വെരി ബോൺ ബ്രൗൺ അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് വെരി ബ്രൗൺ ആണ് ബോൺ ഇൻ മലബാറിലാണ് ജനിച്ചത് ഐ സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ മൂന്ന് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ടു ഞാൻ രണ്ട് ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നു മൂന്ന് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഡ്രീം ഇൻ വൺ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഒറ്റ സ്വപ്നമാണ് കാണുന്നത് ഡോൺ റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദി സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടെങ് വൈ നോട്ട് ലീവ് മീ എലോൺ ക്രിറ്റിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് വിസിറ്റിംഗ് ക്യൂരിയോസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ തരാൻ നിന്ന നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ലോങ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ആവാനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ കവിത വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച അപ്രിസിയേഷൻ്റെ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള കവിതയിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പോയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റിമെമ്പർ മീയിലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബട്ട് ഇൻ ദിസ് പോയം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ കമലാദാസ് ഈസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദ പവർ ആൻഡ് ഹിയർ ദ പോയറ്റ് സെയ
ഓൻ്റെ അതർ വേ ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മളിതിൽ സിമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമിലി നോക്കാം അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ഏതൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടാകും എഴുതാം മെറ്റഫറ് അതുപോലെ റൈമിങ് വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം റൈം സ്കീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ വലുതാവും പിന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷനിൽ ചേർത്ത് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഈ ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടിരുന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇനിയും വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇതിലെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങൾ നന്നായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി സോ വിഷു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ല മാർക്കോട് കൂടെ പാസ്സാവട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ